Ciao a tutti ragazzi, mi trovo esattamente al centro di Concorde, il luogo che vedete in fondo alle mie spalle è il Museo della Libertà, che come tutti ben ricordiamo è stato luogo di una delle prime eh, missioni principali di Fallout 4, e vi farò vedere oggi due luoghi proprio qui a Concorde, che magari presi dalla missione principale o presi da quel che vogliamo potremmo non aver visto. Io a dire la verità li ho trovati, ero stato in entrambi prima di svolgere la quest che vi ho appena descritto quindi ci sono già stato in uno addirittura ci sono ritornato in seguito in uno ci sono stato quindi sol cioè, eh, soltanto una volta all'inizio del gioco quindi andiamo da qui ragazzi come vedete ci spostiamo di pochissimo verso questa struttura quindi quella laggiù ragazzi è il museo della libertà facilissimo ci spostiamo verso questa struttura marrone ed entriamo in questo luogo come sempre non segnato in mappa ma solo nella mappetta piccolina casa del lavoro qui vi ero ritornato un'altra volta quindi è la terza volta che entro in questo luogo allora come vedete è una struttura distrutta qua sotto ragazzi non c'è niente prendiamo direttamente le scale Qua ragazzi non c'è niente, neanche qua dobbiamo ancora salire sopra. Vediamo se e i loot si sono ricaricati oppure no. Saliamo ancora. E troveremo ragazzi questa cassaforte. Come vedete è vuota, quindi i loot non si sono ricaricati voi ovviamente la troverete piena se non ricordo male era eh, di difficoltà difficile ma potrei sbagliarmi comunque troverete lì una cassaforte niente di che poi ci sarà da andare di qua ragazzi passate qui qua sopra non troveremo niente dobbiamo scendere di sotto ci sarà questa sacca da viaggio con armi e munizioni come vedete è vuota anche questa per me questo invece o non l'ho preso l'altra volta oppure si è ricaricato quindi trovo un medix e questo ragazzi era semplicemente uno dei due luoghi molto facile neanche difficile da trovare come avete visto e molto molto veloce da esplorare usciamo da una delle due porte eravamo entrati nell'altra usciamo di qui ragazzi quindi dalla, por dalla, dalla porta opposta e andiamo nell'altro luogo a mio avviso molto più carino di questo ok Allora ragazzi da qua ci spostiamo non di molto e entriamo qui, come vedete sono pochissimi metri, spaccio di Concorde. Qui sono esattamente 200 ore che non entro, quindi vediamo se questa volta invece i loot si sono ricaricati e così dovrebbe essere credo. Il luogo mi era piaciuto molto e mi ricordo per l'ambientazione ben ricreata dell'epoca. In questa prima stanza non c'era niente. Troviamo questo bancone di un, di un bar, o comunque di un... o giù di lì. Questa casa forte e andiamo a aprire. Come vedete qua invece il loot ragazzi si sono ricaricati, quindi la casa forte che avevo sbloccato si è ribloccata. Per magia. Bene. Borsa per le munizioni militari. Non mi sembra neanche mai di averlo trovato questo oggetto. Beh, poco male. Prendiamo ovviamente le cose all'interno. Oh, e proseguiamo. Fanno. Badiera americana la possiamo... Uguale, si ser potrebbe servire come materiale. Qua ragazzi si stavano gustando delle birre, ma come vedete hanno fatto una brutta fine. Questa è l'altra entrata, perché qua ci sono due entrate, ragazzi. 
per lo spazio di Concordia, ecco perché vi dicevo non è poi così difficile da trovare, e andiamo al piano sotto prima. Fantasticolla che vi consiglio sempre di prendere, sempre molto utile. Io non lo lascio mai in giro. E da qui ci spostiamo al piano superiore. Dove ci sarà, a mio avviso... Ragazzi, questa invece... Non, mi, non vorrei dire una scemenza, mi sembra di non averla mai aperta. Quindi, vediamo cosa c'è dentro. O se l'ho aperta non mi ricordo. Sì. Valigetta e un bel baule. No, mi sembra di non averla mai aperta, obiettivamente. Quindi, prendiamo... Anche da qua altre munizioni, una bella pistola silenziatore che andrò a vendere ovviamente, altre munizioni, quindi anche, anche qua cose sempre sempre utili. Canna da pesca invece non ci serve perché a pesca non siamo a Sanpei e non ci andiamo. Non so se voi vi ricorderete Sanpei, quel bellissimo cartone animato, forse siete un po' troppo piccoli credo. Un cestino Voltec. E niente altro di importante. Qua ragazzi eh, si può uscire ma c'è soltanto un terrazzino con niente fuori, ve lo dico già. Vediamo cosa c'è qua. Ecco qua infatti mi ricordo bene, questa è la stanza ragazzi migliore di, di, tutta, di tutta la puntata. Perché troveremo il Day Tripper, ben due, mi ricordavo bene, una sotto e una sopra. Che come sapete è una delle sostanze più rare del gioco. Qua mi ricordo c'erano dei macete avevo trovato attaccati al, alla loro mano invece stavolta non ci sono e qua se non ricordo male ci deve essere l'excel eccolo infatti c'è proprio l'excel ragazzi che adesso vi farò vedere questo è molto più raro del day tripper perlomeno l'ho trovato meno del day tripper e se non sapete cos'è ovviamente ve lo faccio vedere eccolo ragazzi come vedete vi aumenta me l'ha chiesto un ragazzo tra l'altro qualche giorno fa vi aumenta tutte le statistiche Temporaneamente, quindi forza, percezione, costituzione, carisma, intelligenza, agilità e fortuna, tutte di due. Potrebbe essere utile magari per aumentare il carisma prima di un dialogo, prima di uno scontro, la forza, è quello che vi, è quello che vi, che, che vi interessa insomma. E questo era l'Excel. Quindi, molto importante. Ah, aspetta, visto che ci siamo ragazzi, vi faccio vedere anche il day tripper se non l'avete mai trovato. Il day tripper è questo Aumenta la fortuna e il carisma di 3 Ma vi diminuisce la forza di 2 Quindi per un dialogo Teoricamente è meglio il day tripper Che eh, l'excel Ok Qui abbiamo altre cose magari da vendere E ragazzi il nostro tour In queste due strutture Questa a mio avviso Sicuramente migliore dell'altra Direi che è finito. Non mi resta che salutarvi, spero che i luoghi vi siano piaciuti e ci vediamo al prossimo luogo segreto dove vi posso già anticipare che non mi sposterò di molto. Detto questo, vi saluto, alla prossima, bye bye!